Hi friends, welcome to our channel Physics Concepts by Alisa. Today we will the wave nature of light. Wave nature of light is the light that is the propagate of the light. That is the one thing that we will travel. We will propagation. This light is the propagate of the light. We will do the basics. According to the first mode theory, the light is the one thing that we Dantlo Motomal and then te Newton each and the copsler theory, Dan like Newton Prakaram, light and edi atla travel yes on the Newton Prakaram with Aganaka, light to waka straight line drop on a travel chess on to the Okay, then a rectilinear propagation of light and yepes under. And a light to atla travel yes on the atla either necessary. It won't curve like kunda atla straight travel chess on the in the Mundu Manan chess in a twenty put a reflection. La ninth class lo reflection age kuna, atrata, na tenth class lo refraction through plane surface, curved surface, even a josangada, avenue guda, Newton's ray optics prakara josang. Ray optics and taken ka, the continuous ka, light and edi straight line lo travel chase sundi. On a concept me the Indian with just construct any twenty concepts in a ray optics and jepe center. Atrata, inko scientist or chair. Ain in the day, Higgins. Ain prakar in the day, light and edi straight line laka kunda. Light and the wave laga travel chess on to the air precarum and very Christian Higgins. E. Higgins precarum, light and the yellow travel chess on the itla waves robola travel chess on to the okay. Atravata e. Irundu inko a scientist teacher. I am precarum in the day. I need deep broadly and Japa center. I na light and the Rundura Kalaga travel chess on the Japarma dual nature of light. And a light to straight line of travel chess on the Danta Padga wave lagoda travel chess on then a particle nature in Japan center. I am parent D. D. Brogli. E. D. Brogli precarum in T. Light and Edi Rundra Kalaga travel chess on the then a dual nature in Japan center. So that is the basics. Then a more ekada manamo ray optics and term ekademo wave optics and plus one plus two laman edge kunda basics in edge kunda. Ray optics, wave optics, the intro, irundi summon the internet, irundi phenomena, what can you make a jasna, polarization, diffraction, chala concepts, and when you got a mirror further classes for nature kunda. Okay, now, Athra, the Iput Shundi, Iput Manamotamata Manamo, then Guruji discachali, wave optics Guruji discachal. Light and edi, wave laga, travel chase sundi, and a concept chase cone, Mana Ipudu, e wave nature of light and the discajada. Electromagnetic wave, Athra, the wave nature of light. As a wave and tainting. Wave and ten and ten, either a serre. Manamok serioca plate oka either a bowl thisconi, dantlo water pointy. Water bosin drota, either a serre, oka marble cani, oka coin cani, so gentle ga, dantlo drop chain. Apudemotundi, water and the gold disturb a ye, manke ripples can piss the. Hona, and take a da, dane mana wave and jepe santa. Manu wave la yen create chesa, disturbance create chesa. A disturbance name, mana wave and ta. What is the definition for a wave? A disturbance. Created in a medium. A disturbance created in a medium is called as wave. If waves are in a calgaunte, waves are in a general rundra calgaunte. This is the basics in each country. Wave is in a rundra calgaunte. This is the waves. Basically, this is the mechanical waves. And you can see mechanical waves. That's why you can see electromagnetic waves. Electromagnetic waves. Electro mechanical wave and tente, electromagnetic wave and tente. A wave with the canaka, at the Waka short and synchro short of Vedataniki, Waka medium support this contundo, than a mana mechanical waves and jepe santa. A best example in tea sound waves. Sound waves, mechanical waves yellow out there, for example, near class row, Waka lecture chapter on a pro, students under Goda are less than when put to untundi. Yellow when put to untundi, a student to a sar chepe matuanta Goda. ये एर नीचे ट्रैवल चेसी एर द्वारा ट्रैवल चेसी स्ट्रेंड्स ने रेचो तो उन्होंने सो ये कड़ा ये एर नहीं थी मीडिंग के ना उन्होंने वो कभी ला आधे क्लास कन का मोर में जरूरत उन्हें कन का स्ट्रेंड्स वाले की अर्धन गलत इन्हीं का नहीं आकड़ा मीडियम नहीं थे लेद का पटी सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक � Electromagnetic wave is opposite to the sound wave, mechanical waves. And here is a medium mouse. Medium is not a medium, but it travels. What is the best example we can take? 
సన్ రేస్ సన్ రేస్ ఆర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలా చెప్పగలం మనం అవి సన్ రేస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని మనకి సన్ నుంచి చేసి ఎర్త్కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఎర్త్ నుంచి చేసి కొన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు మాత్రమే అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అంతా కూడా వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది అంటే ఏ మీడియం ఉండదు మరి అక్కడ నుంచి లైట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు దానికి ఎటువంటి మీడియం అవసరం లేదు అటువంటి వాటిని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు లైట్ రేస్ కింద తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు అసలు ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఏదైనా ఒక వేవ్ ఆసిలేట్ అవుతున్నటువంటి ఆసిలేట్ అవటువంటి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెయిన్ పొజిషన్ ఇక్కడ జనరల్గా ఇట్లా కొన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇట్లా కొన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే వాటికి ఎనర్జీ వచ్చిందో ఆ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొజిషన్ నుంచి ఇట్లా కొంచెం పైకి వెళ్తాయి ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న పార్టికల్ కూడా ఇట్లా పార్టికల్స్ మొత్తం ఇట్లా పైకి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే దీన్నే మనం అర్థం కావడం కోసం చేస్తాం మనం ఒక ఇమాజినల్ అని ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటాం సో ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది తను ఉన్నటువంటి మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి చేస్తే ఇట్లా పైకి వెళ్తూ ఉంది అవునా ఇట్లా మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి కిందకు వస్తూ ఉంది రైట్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేయటాన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది ఒక వేవ్ ఏ వేవ్ ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నె సో ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా అటువంటి ఏదైనా సరే ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఒక మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి చేసి ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే అక్కడ ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఏ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇట్లా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సైమల్టేనియస్గా ఇదే ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవటం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే కొంత ఎనర్జీ వస్తుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి అవి ఉన్నటువంటి మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి చేసి ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది దానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఆసిలేటింగ్ వైబ్రేట్ అవుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డు వైబ్రేట్ అవుతున్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డు రెండు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అవుతాయో అంటే ఒక దాంతో ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ అవుతూ ఉంటాయో అప్పుడు మనకి ఏర్పడేటువంటి ఫీల్డ్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అని చెప్పేసి అంటారు సో అల్టిమేట్గా డెఫినేషన్ తీసుకోవాలి వెన్ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెన్ దే ఆర్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ దే ఫార్మ్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఓకేనా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ డెఫినేషన్ అర్థం కదా సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో త్రీ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు మీరు అదైనా డ్రా చేయొచ్చు లేకపోతే ఏదైనా డ్రా చేయొచ్చు ఓకే మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అది డ్రా చేసుకోండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెనీ టైమ్స్ ఆస్ట్ డ్రా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్టీస్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి యారో మార్క్ పైకి ఉంది యారో మార్క్ పైకి ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి స్పెట్లో వైబ్రేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నిటినీ ఈ బార్ అని లెట్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఈ బార్ అని లెట్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది కదా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్తో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తో రెండింటితో కంబైన్ అవటం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చి కిందకు వచ్చినప్పుడు కల్లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక ఇక టైం సేవ్ చేయడం కోసం నేను ముందు డ్రా చేశాను ఇట్లా జనరల్గా ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓకే ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఈ బార్ ఇది ఒక వెక్టార్ అందువల్ల ఈ బార్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఇట్లా ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇదేంటి ఇది బీ బార్ సో ఈ విధంగా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా మనకి యారో మార్క్స్ చూసారా మీ యారో మార్క్ ఇట్లా పైకి ఉంటే ఇది ఇట్లా ఆపోజిట్గా ఉంది సో ఇట్లా ఉంటే కనుక ఇది ఇట్లా వచ్చేసింది చూసారా ఇట్లా ఇట్లా మనం డ్రా చేయాలన్నమాట ఓకే ఈ పూర్తిగా దానికి దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక దానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ ఉంటాయి సో అందువల్ల ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉండి ఎలా ట్రావెల్
अंत स्पीड आफ लाइट एंत थ्री बाव इंपारटेंट थ्री इंटू टेन पवर एट मीटर्स पर् सैकंड एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस आर् ट्रावली वि स्पीड आफ स्पीड द ट्रावली वि स्पीड आफ लाइट लाइट स्पीड थ्री इंटू टेन पवर एट मीटर्स पर् सैकंड आ तर इतना ट्रावल दा तो मल्ल दी इंके प्रापर्टी उ डजेंट रिक्वयर एनी मीडियम फर् प्रापगेशन सो नो मीडियम रिक्वर्स नो मीडियम रिक्वयर नो मीडियम रिक्वयर आ तर चाल इंपारटे मरी एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस् की एम प्रापर्टी उ प्रापर्टीस इंकेम प्रापर्टी उ अंत कन वेव लेंत चुद इकड्डी आसलेटिंग एलक्ट्रिक फील कदा आसलेटिंग एलक्ट्रिक फील की आ तर नैक्स्ट एलक्ट्रिक फील की मध्य डिस्टेंस ने लाडा अंटार यमडा अंटे वेव लेंत वेव लेंत वेव लेंटे डिस्टेंस बिटी टू कंटिवस् वेवस् इज करेक्ट ऐस वेव लेंत लेंत आफ द वेव और वेव की इकडन इला वे तरह मल्ल इकड़कोचन तरह वेव कंप्लीट हो इकड़े टापी की इकड़ा टापी की मध्य डिस्टेंस मैं वेव लेंत रूप मध्य लेते कंट मध्य दीन मैं वेव लेंत वेव लेंत दे असोसीयेटी दीन तो रिटेटे क्रीक्वे तो रिटेटी अटे लाडा अनेपड़ू बर्तवाली फ्रीक्वे फ्रीक्वे न्यू अंटर दीनेमो न्यू अंटर फ्रीक्वे की सिंबल यह फ्रीक्वे की न्यू की रिश्शन रू रेसीप्रोकल उ अंटे फ्रीक्वे एक्वेदनको वेव लेंत तग्पोदी वेव लेंत बनको फ्रीक्वे तक उ रू इनवर्स प्रपोर्शन उठाई सो मन की इकड़ा प्रपोर्शनिटी दीस मैं कांस्टेंट वो लाडा इज ईक्वल टू सी इंटू वन बै न्यू दाने मैं इंकटाला लाडा इज ईक्वल टू सी बै न्यू अलमेट सी इज ईक्वल टू न्यू लाडा चला पापर टेन्त क्लास कैमिस्ट्री और न्यूमरकल वस्ती न्यूमरकल आमरकल दीन बेस सी इज ईक्वल टू न्यू लाडा इवन लाइट या प्रापर्टी एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेव या प्रापर्टी सो वट इज मेड बै एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेव अंटे कलक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रापर्टीस ओके एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेव मरी एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेवो मन की प्रापर्टी चूसकटे प्रापर्टी मल्ल इंका एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कल मन के एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अंटे चुदा इपू जस्ट वन मोमेंट ना सो एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निशन है सो मैं इपू एलो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अने चाल इंपारटे दींट मन की मत नाग बीट्स वस्ताई एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अंटे इंत मुंटे एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस अभी कल स्पेक्ट्रम ला अं कलेक्शन आफ् आल वेव लेंथ स्पेक्ट्रम अंत मैं ऐसा कुना ग्रूप आफ से सैटाफ फ्रीक्वेन्सी आर् सैट आफ वेव लेंथ इला वेव लेंथ अभी कल एलक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस अभी कल स्पेक्ट्रम ला एर्पड़ता है दाने मैं एलक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लोग मन की जनरल दामा रेस नीचे रेडियो रेस वरक उठाई इक चला इंपारटेंटे मत फोर बीट्स वस्ते एग्जाम दाटो मोटमोट बीटे गामा रेस गामा रेस लोयेस्ट फ्रीक्वे लोयेस्ट वेव लेंत लोयेस्ट वेव लेंत चाल इंपारटेंटी लोयेस्ट वेव लें आ तर हयेस्ट फ्रीक्वे हय्यस्ट फ्रीक्वे दी आर्वातेमो दी आजिट रेडियो वेवस के हय्यस्ट वेव लें हय्यस्ट वेव लें हय्यस्ट हय्यस्ट वेव लें उ दा तो मन इंके लोयेस्ट फ्रीक्वे उ सो लोयेस्ट फ्रीक्वे 
దీన్ని మనము ఈ రెండు ఎక్కడ బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా సార్లు మొత్తం ఫోర్ బీట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన బోర్డు మీద చేస్తున్న ఈ బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి టాపిక్లోంచి మీకు ఖచ్చితంగా వన్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఒక బిట్ కానీ ఒక క్వశ్చన్ కానీ వస్తుంది దాంట్లో దెన్ ఇన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ స్పెక్ట్రమ్ విచ్ వేవ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్పాలి గామా రేస్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే కనుక అప్పుడు రేడియో వేవ్స్ ఆర్ హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ సారీ రేడియో వేవ్స్ ఆర్ హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ గామా రేస్ ఆర్ ద లీస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ మరి ఇక్కడ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే ఇదంతా కూడా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో కొంత గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్లో ఏమవుతుందంటే ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఏం స్పెక్ట్రమ్ అది దాన్ని విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వన్ నానోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ రేంజ్లో ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రం ఉంటుంది ఏమేమి ఉంటాయి విజిబుల్ స్పెక్ట్రం అంటే కనుక మనం ఇక్కడ వైలెట్ అని రాసాం కదా ఇక్కడ రెడ్ అని రాసాం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా విబ్జిఆర్ కలర్స్ విబ్జిఆర్ కలర్స్ అంటే మనకి మరి ఎందుకని దీన్ని విజిబుల్ స్పెక్ట్రం అన్నారు మన ఐ కెన్ సెన్స్ ద సై సైట్ ఆఫ్ విజిబుల్ దిస్ విజిబిలిటీ కెన్ బీ హ్యావ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ సెవెన్ కలర్స్ ఈ సెవెన్ కలర్స్ని మన కన్ను స్పష్టంగా చూడగలుగుతుంది అందువల్ల దీన్ని మన విజిబుల్ స్పెక్ట్రం అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ రెండు బీట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రంలో దేనికి హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది దేనికి లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది జనరల్గా వైలెట్కి ఏమో లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అనమాట లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ అయితే కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది హయ్యెస్ట్గా ఉంటుంది ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా రెండు రెసిప్రోకులు ఉంటాయి అని రెసి ఫ్రీక్వెన్సీ దెన్ హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో హయ్యెస్ట్ ఉంటుంది మరి దీనికి అయితే కనుక దెన్ బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇది మ్యా హయ్యెస్ట్ మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంగ్త్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు లేకపోతే కనుక మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంగ్త్ వేవ్ లెంగ్త్ లేకపోతే కనుక దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి తీసుకుంటే దెన్ ఆర్ లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా దీని మీద ఒక బిట్ అయితే వస్తుంది ఏంటిది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్ దెన్ విచ్ ఈస్ హ్యాంగ్ ద లోయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ ద విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హయ్యెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఓకేనా సో దిస్ ఆర్ అబౌట్ ద హయ్యెస్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ దిస్ ఆర్ ఐ థింక్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము దెన్ ప్లాంక్స్ ఈక్వేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం గోన్ స్టడీ అండ్ సపోర్ట్ విన్నా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్